Olá meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal Quanto tempo o INSS tem para fazer o cumprimento de exigências ou o cumprimento da sentença? Isso é uma dúvida muito grande que nós percebemos aqui que tem muita pergunta aqui no canal e muita reclamação, as pessoas não sabem quanto tempo tem O processo judicial na Justiça Federal, você vai entrar com esse processo depois que você encerrar todas as suas, por exemplo, tentativas de conseguir os seus direitos serem respeitados no INSS Acontece algo que vai incapacitá-lo de continuar fazendo as suas atividades que ele fez a vida inteira, que ele trabalhou a vida inteira. Aí ele chega no INSS, dá entrada num pedido de um benefício sem nunca ter precisado, espera uma perícia, quando entra dentro da sala encontra uma pessoa arrogante, cheia de direitos, porque é funcionário público, não estamos generalizando, mas a maioria se encontra nessa situação. Um semideus que nem olha na cara desse semideus. Segurado, não olha a documentação, muitas vezes o segurado vai querer falar alguma coisa com relação à sua incapacidade, ele manda se calar, isso quando não humilha o segurado. Eu já deixei claro em outros vídeos e vou repetir, por mais que o perito esteja lá no INSS como funcionário público, ele pode responder um processo na área civil e lhe pagar danos morais, pessoal. Porque independente dele ser um funcionário público ou não, ele é um médico. A partir do momento que você entra dentro da sala para passar por uma perícia, querendo ou não, é uma consulta médica. Existe uma ética profissional que esse médico ele deve seguir. Isso diz o Conselho Regional de Medicina, aí da sua cidade, do seu estado. Você pode entrar com uma representação no Conselho Regional de Medicina, dando o nome do médico e o CRM desse, desse perito. É claro que você vai ter que provar, nós já falamos que é difícil você provar, a não ser que você consiga gravar um vídeo, gravar um áudio que comprove essa fala absurda, essa falta de atenção que não segue a ética médica. Então, muitos peritos, pela população, pelos segurados do INSS não saberem disso, eles se acham semideuses. Mesmo que você não tenha oportunidade de gravar ou falar, faça uma reclamação no Conselho Regional de Medicina. Ligue para a ouvidoria do INSS, procure um funcionário, a direção da agência, na hora, e relate o ocorrido. Você não pode se calar, porque muitos desses peritos fazem esse tipo de atitude. Não estamos generalizando. Por quê? Porque as pessoas humildes, geralmente, né, eles sabem com quem mexe. Eles mexem com os mais humildes, que não vão saber se defender. Essas pessoas vão embora chateadas, aborrecidas, e não tomam atitude. Então está na hora de começar a mudar certos conceitos. Mas vamos voltar aqui ó, ao assunto do recebimento depois que você ganha o um processo tá? para você receber passou todos os trâmites lá do processo você entra com o processo aí esse processo vai ser enviado para um juiz leva um tempo para chegar até o juiz a hora que o juiz tomar conhecimento vai começar as intimações por exemplo o INSS se manifestar vai começar todo um trâmite judicial é natural que um processo demore mesmo a média que um processo demora é de 18 a 24 meses nós já falamos que nesse período você não pode trabalhar. Um processo, por exemplo, no INSS, que seria dentro da junta de recursos, ele pode ser julgado mais rápido. O ideal seria você não precisar recorrer à justiça, resolver dentro do INSS, porque seria muito mais rápido, facilitaria a sua vida. Mas, infelizmente, está cada vez mais difícil. O acesso do segurado no INSS está cada vez mais difícil, porque o órgão também está desestruturado. Por exemplo, a reabilitação profissional. Quantas pessoas que estão me assistindo aí, que já estão há mais de dois anos aguardando, estão na reabilitação profissional? Quantos não estão com processo em análise na SEAB por mais de dois anos e até agora não obtiveram resposta? Pois é, existe um acordo entre o INSS, o Ministério Público e a Justiça Federal, que no máximo 30 dias deve ser feita a análise de um benefício ou não. E tem gente que, como eu acabei de falar, está há anos aguardando. Quer dizer, para vocês verem a falta de estrutura. Houve muita gente aposentando, principalmente depois da reforma da Previdência. É dar solução a essas análises de benefícios que estão acontecendo. Então, são fatos que você que está entrando na justiça tem que ter consciência. Não adianta querer forçar uma situação. Você pode entrar, por exemplo, com um mandato de segurança na justiça 
que é diferente de mover uma ação. O mandado de segurança, ele serve para fazer com que o INSS cumpra o prazo estipulado por lei. Se o prazo é 30 dias, o juiz vai olhar, receber o mandado de segurança, vê lá na lei, é 30 dias. Ele já vai imediatamente comunicar o INSS e pedir providência. Esse é o mandado de segurança. Um processo que nós estamos falando é aquele que tem todo um trâmite dentro da justiça. Esse vai demorar. Tá bom, pessoal? Então fica essa dica para você, se você entrar na justiça. Você que tem carteira de motorista profissional, não renove a sua carteira. Você pode, inclusive, ser acusado de fraude. Esse processo do trânsito em julgado né, contra o INSS, o que, que acontece? Isso vai implicar que o INSS não tem mais como discutir, rediscutir o que o juiz decidiu. Iniciando, assim, a fase do cumprimento de sentença. Nessa fase de cumprimento de sentença, o que, que vai acontecer? O juiz já vai pedir os cálculos também de atrasado. Que esses atrasados eles vão começar a ser pagos, não a partir do momento que você entrou com o processo na justiça, mas sim desde o lado indeferimento que você teve, da negativa que você teve lá no INSS, que te levou a chegar na justiça. Se você teve todos os processos, por exemplo, a primeira perícia negada, a perícia de reconsideração negada, o requerimento negado, o recurso negado, você não vai receber da data, por exemplo, o último também recurso que você entrou não, vai ser lá daquele primeiro pedido, sempre do primeiro indeferimento. Então, o que, que vai acontecer? Vai gerar um bom dinheiro atrasado. Agora tem uma sacanagem no final, né? Que nós também deixamos claro. É viável todos os, os réus, todos os envolvidos no processo poderem recorrer. Inclusive você, segurado, se perder um processo na justiça, você também pode entrar com um recurso, tentando reverter essa situação. Então o que que acontece? Muitas vezes o segurado ganha o processo, ficou nessa situação dependendo de família, dependendo de amigo, tá lá numa expectativa muito grande para receber os atrasados. Quando chega o cálculo o INSS recorre. E aí, o que, que acontece? Ele vai recorrer a essa junta recursal que existe na justiça em primeira instância e esse processo pode demorar mais três anos. O INSS costuma fazer esse tipo de recurso exatamente para ganhar tempo. Ele sabe que vai ter que pagar esses atrasados, mas vai ganhar um tempo maior e vai fazer o segurado sofrer um pouquinho mais. Parece brincadeira, mas existe isso, tá pessoal? Agora, com relação à implantação do benefício, a partir do momento que o juiz comunicar o INSS, ele tem 30 dias para fazer a implantação desse benefício, tá? E você já tem que receber o seu pagamento rapidamente. No máximo em 45 dias você já tem que estar com o benefício implantado e estar recebendo o seu primeiro pagamento. Os atrasados também tem uma coisa que vocês devem saber. Valores acima de 60 salários mínimos, eles são pagos em precatórios, tá? Precatórios são títulos que dependem do governo fazer a liberação para o pagamento. O governo geralmente faz isso uma vez por ano. Então, se ele tiver acabado de fazer, por exemplo, a liberação de precatórios e o seu processo chegou, por exemplo, seus precatórios chegaram, você vai ter que aguardar, às vezes, mais de um ano, um ano e meio, para poder esperar fazer a liberação do dinheiro. Isso não é que ninguém vai te pagar. Isso é porque, infelizmente, a data que chegou, por exemplo, para você receber os precatórios, tinha acabado de ser feito o pagamento, então demora um pouco mais. Abaixo de 60 salários mínimos são através de requisição de pequenos valores. Podem demorar mais ou menos uns 60 dias. Às vezes pagam bem mais rápido que isso, tá? Não chega a 60 dias. Então, abaixo de 60 salários mínimos, você consegue receber muito rápido os atrasados, desde que o INSS não recorra. Tanto para quem tem mais de 60 salários mínimos ou menos de 60 salários Mínimos. Então é isso pessoal, tem que ter paciência, infelizmente as leis funcionam, funcionam assim, a reabilitação profissional também, o que, que está acontecendo? Muitos processos judiciais que foram concedidos através da justiça, a própria justiça está enviando esses segurados para a reabilitação profissional. Outra parte do INSS que está completamente desestruturado. Quem foi encaminhado para a reabilitação profissional recebeu, por exemplo, um comunicado de uma assistente social chamando. Ela foi conferir, conferir todos os documentos, ela foi confirmar a situação do segurado e aí fala para o segurado, aguarda. Tem segurados aguardando muito mais de dois anos. E alguns ficam desesperados, né? Estão recebendo benefício e fica, ai meu Deus, o INSS não me chama. Não é você que tem que se preocupar. Quem tem interesse em resolver essa situação o mais rápido possível? Você pode estar dentro da tua casa cansado querendo retornar ao trabalho. Você pode pedir alta. Agora, se você não quiser aguardar, você tem a liberdade de chegar no INSS e falar, oh, eu não quero mais e quero alta. Agora, se a assistente social mandou você aguardar, e você está recebendo seu benefício, a pressa é do quê? O interesse é do INSS em reabilitá-lo. Pior seria se você tivesse sido convocado, por exemplo, 
para um pente fino e o seu benefício tivesse sido cessado. Dentro da reabilitação, você não corre o risco da cessação do pagamento do seu benefício. Então, calma, se mandaram você aguardar, meu amigo, minha amiga, aguarde. O problema é do INSS, não é seu. A sua parte nós já falamos, você já fez, que foi pagar as, as suas contribuições todo mês ali, obrigatoriamente. Agora, quem tem que resolver esse problema, se tem funcionário, se tem curso para reabilitar, se vai poder reabilitar ou não, é o INSS. No caso, se você não for reabilitado, você de auxílio-doença, né? que é o, o benefício em capacidade temporária, você foi encaminhado para a reabilitação, passou dois anos, você não foi reabilitado, não fez nenhum curso. Você vai passar por uma junta médica dentro da reabilitação, essa é conhecida como a perícia da reabilitação, e caso não tiver condições de reabilitar você, e você comprovar através de toda a documentação que você não tem mais condições de exercer a sua atividade ou qualquer outro tipo de atividade, você pode sair da reabilitação profissional aposentado por invalidez. É o que eu estou falando, quem tem um interesse maior em resolver esse problema é o INSS, que está te pagando, não está te oferecendo nada e você está na sua casa recebendo o seu salário, graças a Deus, pagando as suas contas e sustentando a sua família. E isso não é nenhuma esmola, não. Como nós falamos no, no começo do vídeo, você pagou para receber isso. Então, fique bem claro, pessoal, não aceite humilhações. Isso nem do perito, nem dos atendentes do INSS. Não fique quieto. A partir do momento que você foi humilhado, quem paga o salário desses funcionários públicos somos nós. O último recurso, que é o recurso administrativo, tá? que esse é o mais complicado e pode demorar até dois anos para ser julgado, e geralmente ele não muda as decisões que foram tomadas aí por peritos, você não tem obrigatoriedade de entrar com esse recurso. Você pode apelar diretamente para a justiça. Tá? Mas, segundo a lei de processos administrativos número 9.784, diz que o INSS tem 30 dias após o protocolo do benefício, para conceder ou negar esse requerimento. Esse prazo também é válido tá? para as revisões, para você que pede revisão. Caso o INSS não resolva nesses 30 dias, o seu próximo passo pode ser a justiça. Tá? Lembrando que você não é obrigado a entrar com esse recurso dentro do, do, do INSS. Primeiro, a, quando você faz a primeira perícia e houve a primeira negação, você já pode recorrer à justiça. Tá? Você não precisa também ficar sofrendo dentro do INSS. Implantar o benefício em 30 dias depois da decisão judicial é uma obrigação do INSS. Mas a coisa está tão séria nesse país que nem decisão judicial as pessoas andam cumprindo. As autarquias, os órgãos não estão se cumprindo. Apesar que nós temos um mau exemplo dentro da justiça, né? que hoje em dia vai preso o trabalhador e o ladrão é solto. Infelizmente está acontecendo esse tipo de coisa aqui no nosso país que nós esperamos que isso passe rapidamente, que se resolva rapidamente. Caso o INSS, vamos lá, não cumpra essa decisão judicial, o que, que acontece? Bem, ele vai pagar a multa diária e por atraso de 10 mil reais. Essa multa, ela deve ir para a mão do segurado, tá? Porque é esse que está sendo prejudicado. Agora eu pergunto aqui, se tiver alguém aqui me assistindo aqui no canal, se tiver algum inscrito, algum segurado, alguém aí já recebeu essa multa do INSS? O INSS não implanta muitas vezes o benefício, como nós falamos aqui, tem várias reclamações aqui nos comentários no canal, mas eu também nunca vi nenhum segurado falar, ah, eu recebi multa por isso. Se você recebeu, por favor, comunique a gente, tá? O pagamento após a, a sentença, ele demora mais ou menos uns 60 dias, tá? Lembrando que até 60 salários mínimos são pagos em RPVs, esses são pagos mais rápidos, com 60 dias. Acima de 60 salários mínimos, já vão ser pagos em precatório. Precatório são títulos do governo que necessitam da liberação e ela é feita pelo menos uma vez por ano. Em alguns casos pode demorar até um ano e meio para você receber, mas você recebe. Isso se o INSS também não recorrer, tá? Geralmente ele recorre justamente para prejudicar o, o, o segurado a receber os atrasados. Ele sabe, INSS, que vai ter que pagar esses atrasados. O que são esses atrasados? É a partir da negativa lá que você teve no INSS do seu direito. Como nós falamos, você fez o um pedido de perícia, foi negado. Você fez o um pedido de reconsideração, foi negado. Você entrou com um recurso, um requerimento, foi negado. 
Você entrou na junta de recursos, foi negado. A última alternativa que você teve foi recorrer para a justiça. Só que o prazo do processo para cálculos, ele não é a partir do momento que você ingressou com a ação na justiça. Ele é a partir daquela data onde foi negado o seu primeiro pedido. Então, dá um montante muito legal. Geralmente, esses, esses segurados que recebem esses atrasados ficam muito felizes. Mas só que as pessoas não sabem o quanto às vezes custa para você chegar até receber esse dinheiro. Como nós falamos aqui, você já passa de 18 a 24 meses com processo judicial, tendo que fazer perícia judicial, no caso de benefício com, por incapacidade, tem que reunir toda a documentação, tem que se submeter a tudo na lei. Quando chega perto do final da sentença, o INSS entra com recurso para os atrasados, que podem demorar mais três anos. Mas quando são pagos, são pagos com juros, com correção, tá? Menos mal. Agora, a implantação do benefício, como nós falamos, é 45 dias, tá? É 30 dias para o INSS implantar, mais 15 dias aí para receber o pagamento. Caso o INSS não implante o benefício e as multas também não resolvam, você pode entrar com mandado de segurança, mas é necessário você contratar um advogado para fazer isso. O mandado de segurança não vai servir para o juiz determinar se você vai ter o benefício ou não. O mandado de segurança ele vai servir para fazer com que o INSS respeite o que está escrito na lei e o que foi acordado entre o próprio INSS, Ministério Público e Justiça Federal, que foi a criação da SEABS, para dar um andamento mais rápido a esses pedidos de benefício e a essas análises. Então, para isso que serve o mandado de segurança, é para fazer cumprir esses prazos que foram determinados. Tá bom? Meu amigo, minha amiga, estão chegando aqui a primeira vez, vocês podem aproveitar todos os nossos conteúdos aqui no canal, são conteúdos que já ajudaram muita gente e eu tenho certeza que vão ajudar você também. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado, porque colocamos vídeos aqui diariamente, pode ser aquele assunto que vai ajudar você a resolver aquele problema que já tem dias, semanas, meses, que você não consegue resolver dentro do INSS. E com a nossa ajuda aqui, com as nossas informações e conhecimento, você vai resolver sim. Meu amigo, minha amiga, vamos começar uma nova semana aí, que Deus nos abençoe, nos traga paz, saúde, coragem e força para continuarmos seguindo em frente. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.